Di usia Bapak 26 tahun, gagal ginjal stadium 5. Dengan fungsi ginjal hanya 6 persen. Nah, apa yang dirasakan Bapak saat itu? Si darah itu sekali kan dok, saya gitu kan. Terus kata dokter, semua hidup bu. Ya Allah, sudah tidak punya apa-apa sekarang. Jadi yang ada di pikiran saya, gimana caranya suami saya masih bisa hidup, masih bisa bersama saya. Nah, 2011 anak saya meninggal, saya harus pindah juga itu dalam rumah itu dulu di kelapa dua kan jadi saya berpindah-pindah ketika setelah menjual rumah itu hmm. harus pindah juga itu karena tidak sanggup bayar kontrakan itu mengobati diri sendiri ah hal sama tadi bawa gitu padahal pada hati menangis ya eh ya. nah kakak saya menjadi sedih ya teh sebelum menonton video lengkapnya jangan lupa untuk like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di beberapa video sebelumnya saya sudah ngobrol dengan seorang teman lama namanya Mbak Nesa. Nah, di mana Mbak Nesa ini ada pasien gagal ginjal. Kemudian dari obrol-obrol itu ternyata ada sebuah komunitas yang di mana isinya adalah para penderita gagal ginjal. Nah, satu lagi nih teman obrol-obrol kita kali ini bersama dengan bapak dan ibu pasangan yang romantis dari Tangerang yang mau berbagi cerita kita sapa dulu yang di Tangerang sana. Halo, assalamualaikum bapak ibu. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Yanwar Hasan. Saya lahir tahun 1971 di Jakarta. Di Jakarta. Assalamualaikum, nama saya Gis Aisyah. Panggilannya Isya. Lahir tahun 71 asal dari Sukabumi. Hmm, Oke, okay. jadi Pak Yan ini adalah pasien gagal ginjal. Dari tahun berapa itu Pak? 96 Bu. 96. 96. Awalnya gimana, Pak? Memang sih saya itu dari kecil ya, Bu ya. Saya itu hipertensi. Oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, biasanya kan kita uh, taunya identik penyakit darah tinggi itu terkena orang yang sudah cukup umur 40 tahun ke atas misalnya. Tapi Bapak itu ya. semenjak dari muda memang mempunyai riwayat dari penyakit usia 10 tahun. dari 10 tahon. Nah, hmm. dari itu pas di ponis belum di ponis ke GGK belum di ponis uh, masih Tetap, nah, hipertensi masih hipertensi udah kerja di hotel Sultan nah, baru. baru tuh keluhan hipertensi eh, hipertensinya nah. masih jadi terus aja minum obat darah tinggi selama berpuluh-puluh tahun itu sembilan enam sembilan tujuh lah ya nah itu ada keluhan ketika sudah kerja di hotel itu keluhannya mual-mual mual segala mual Tensi nambah tinggi ketika diperiksa di rumah sakit eh, di ponis gagal ginjal gitu. Tapi itu ketika dari 10 tahun sampai menikah itu sehat-sehat aja Mak Ros. Saya aja istrinya nggak nyangka tapi tensinya tinggi. Jadi Cuman minum obat. minum obat, minum obat aja gitu. Jadi oh, tidak betul. dianggap itu akan merusak ginjal gitu. Nggak kayak orang sakit biasa. Oh, Oke. Okay. Fisik bagus, cuman darah tinggi, darah tinggi, minum obat, minum obat. Tapi di usia 26 diperiksa dokter ternyata fungsi ginjalnya 6% dua-duanya. 6% dua-duanya berarti itu termasuk udah gagal ginjal kronis. Gagal ginjal CKD 5 ya, stadium 5. Nah, apa yang dirasakan Bapak saat itu? Sebelum dicuci darah, badan mual, muntah. Badan nggak enak deh, Baros. Hmm. Enggak enak. Deh. Nah, setelah cuci darah baru mulai mulai enak gitu loh. Hmm. Oke, jadi mendesak Bapak untuk periksa karena udah semakin gak kuat karena nih drop, nah. ya. karena, drop. Karena, drop, karena... karena drop masuk rumah sakit di Jakarta Mbak Ros mm -hmm, okay. jadi udah mual-mual ini harus diperiksa ternyata oh fungsi ginjal hanya 6% nah waktu itu reaksi ibu dan bapak gimana? saya tinggal di Sukabumi kan habis melahirkan anak yang kedua itu jadi anakku yang pertama 3 tahun yang kedua satu tahun setengah nah ketika ada kabar itu ada telepon katanya ibu bapaknya masuk rumah sakit gitu saya kan nggak mikir orang dari rumah sehat sehat walafiat ya jadi saya tuh dianggapnya bukan sakit loh mbak Ros itu hipertensi itu jadi jangan nganggap remeh hipertensi deh gitu lalu jadi dianggap, dianggap tidak sakit pas di, dikabarin bapak masuk rumah sakit setelah itu saya langsung datang saya langsung datang sama anak saya yang kecil itu anak saya dibawa dua-duanya tuh mbak Ros ke rumah sakit itu 
ketika saya dipanggil dokter, kata dokter, ibu bapaknya harus cuci darah. Kita kan awam ya, nggak seperti kayak sekarang punya komunitas, terus punya udah sospen, udah ini dulu belum ada. Jadi kita ketika ketika dinyatakan suami harus cuci darah itu bingung, cuci darah itu sekali kan dok, saya gitu kan. Terus kata dokter seumur hidup bu. Ya Allah, kita kan karyawan biasa ya. Udah nggak nyangka dulu masih cuci darah itu 400 ribu itu Mbak Ros. Harga sekali cuci itu 400 ribu. Kata saya, nggak mungkin itu uh, suami saya bisa. Jadi kita udah pasrah ketika itu. Ke anak-anak udahlah kita nggak punya papa ya gitu. Jadi kita udah pasrah ngeliat suami saya kondisinya udah mual-mual, udah muntah-muntah gitu. Jadi Bapak sudah kasarnya udah diikhlaskan sama Ibu? <laughs> jahat, Ibu. <laughs> Kamu jahat. <laughs> Bukan gitu, Mbak. Soalnya kan kita ya, namanya kita karyawan karyawan hmm. tahu sendiri kan. Karyawan. Ya, bayanglah kumaha coba bisa ngebayar nge- 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 cuci darah, duitnya dari mana. Itu seminggu dua kali waktu itu. Karena betul, bukan pengusaha bukan apa kan. Terus anak saya masih kecil-kecil. Jadi pas dokter ngomong, Bu ini harus umur hidup. Oh ya udah dok, aku pikir kan sekali itu Mbak Ros. Nah aku mau cerita ya, ketika dibilang harus cuci darah itu, Saya kan langsung jalan tuh ke hotel, minta ke kerjaan suami saya kan di hotel, hotel berbintang dulu Mbak Ros. Nah saya minta jaminan, tapi udah kecil hati juga, nggak mungkin lah apa, membiayai cuci darah seumur hidup kan gitu. Nah udah gitu saya jalan ke hotel itu, saya bilang suami saya cuci darah, walaupun saya sempat diopeli dulu sih sama dokter perusahaan, katanya suaminya nggak pernah kontrol sih gitu, kata saya, ya dok namanya udah sakit siapa yang mau kan. Nah ketika... Ketika saya ngebayangin itu cuci darah itu ada pintu lub kan itu pintu lub itu kan kaca ya mm-hmm. saya tabrak itu mbak Ros nonton buat saya <laughs> karena emosi karena uh, berapi-api atau karena lungleng gitu bingung aduh ya kudu ya, kan iya, saya, saya mau ke ya mau ke hotel pun mau ke kantor suami saya pun bingung. gimana ngomongnya gitu harus minta jaminan untuk seumur hidup kan mm-hmm. kalau sampai biasa, sampai pantok kaca jaminan. oge ditabraknya bu iya sampai mm-hmm. jontor <laughs> lalu ketemu sama lalu, orang pihak hotel sama tempat kerjaan bapak ya, HRD-nya, Nego. alhamdulillah HRD-nya e, memang e, perusahaan papanya itu e, tanggung jawab apa langsung silahkan bu di, langsung cuci ada penanganan walaupun saya sempat diomelin dulu sih sama dokter perusahaan <laughs> Tapi saya maju itu Mbak Ros. Ya. Saya nggak terpikir apa-apa, saya nggak terpikir malu, terpikir apa gimana caranya suami Hebat. saya bisa terselamatkan kan? Iya, mungkin itu juga akan berlaku kepada semua istri-istri yang suaminya sakit kudu kumaha ya udah pertama ya. hampiri perusahaannya. Oke, okay. hebat Bu, semangat. Nah, anyway, ya, terus sama perusahaan, oke okay, Bu, nanti di cover cuci darah yang ya. Bapak lakukan itu berlaku berapa tahun? Dari dari sembilan kan kerja sembilan tiga sembilan kerja suami saya sembilan tiga. Nah di kapal itu dari sembilan tujuh sampai PHK dua ribu sepuluh. Jadi Cukup kurang lebih lima dong. Lima belas tahun itu. Lima belas tahun itu kurang lebih. Seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Waktu itu bayar sekali sekali cuci darah berapa bayarnya? Sempat bayar 400.000 ribu. Dulu kan 400.000 ribu. Mm-hmm. Like, ketika di PHK itu, kita dikasih uang. Jadi perusahaan itu sungguh bijaksana gitu. Dikasih. Ini uang untuk ini uang untuk cuci darah. Dikasih lebih dari pesangon orang-orang. Kalau orang-orang misalkan seanu ini. Jadi kita dikasih untuk biaya cuci darah setengah tahun. Tapi kan kita mikir, Mbak Ros. Setengah laut kemudian di mana gitu kan. Itu tahun 2010? Ya 2010. Nah bapak di PHK dari perusahaan tersebut karena sudah masa pensiun PHK atau pensiun dini atau kenapa di PHK? Uh, perusahaannya bikin dua manajemen. Pindah manajemen. Jadi pindah manajemen kita dipindahin semua yang yang tua-tua dipindahin ke hotel. Kita kan di, di restoran dipindahin ke hotel. Terus hotel nggak mau nerima karena karena kebanyakan karyawan. Gitu. Hmm, oke. Okay. Jadi itu kan nego 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 apa namanya? Okay. Jadi bukan suami saya sendiri bukan. Oh, jadi bukan karena fisik Bapak itu memang eh, over management karena, tapi karena kerja masih bisa, Mbak Ros, kerja masih normal. normal. Oh, sudah cuci darah tetap kerja normal, biasa. Biasa, Bu, biasa. Oke. Okay. Tapi uh, fit ya maksudnya memang orang-orang atau penderita cuci darah itu 
ya sesudah cuci darah mereka beraktivitas seperti biasa yang kerja di hotel ya kerja di hotel yang jadi guru ya tetap jadi guru gitu ya iya sama hmm, kayak cuman waktunya cuci darah harus disiplin kalau enggak ngedrop iya. lima jam itu jadi kayak dicas loh mbak mm-hmm. kayak tas HP udah dicas kan seger seger oke okay. jadi dengan sakit bapak ini tidak mempengaruhi kinerja bapak kerja mah biasa aja ya pak ya Ya, Oke. Okay. Nah, sekarang balik lagi ke tahun 2010. Nah, PHK tuh semenjak itu Bapak tidak bekerja lagi berarti udah istirahat aja. Udah ya, kali terima. terima. Oh iya. Perjuangan apa yang dilakukan Ibu sama Bapak yang asalnya bayar uh, cuci darah kemudian sekarang pakai BPJS ya? Nah, okay. pertamanya SKTM ya, ya. Tapi sempat kita baik ngeluarin uang, uang Mbak Sarah. Ros ketika ketika belum ada BPJS kan SKTM. SKTM. Jadi mm-hmm. harus ngeluarin Sekarang ya lumayan juga kalau mau cuci darah mengeluarkan uang, tapi itu tidak berlangsung lama alhamdulillah. Mm-hmm. Cuman saya lupa tiba-tiba mengalir aja begitu aja e, bisa menangani gitu saya bingung. Cuman e, apa yang telah terjadi itu e, jadi kita memang sudah tidak punya apa-apa sekarang. Yang punya mm-hmm. anak-anak, anak-anak saya yang menggantikan suami nah, saya, suami Mbak Ros. Mm-hmm. Nah, saya yang besar. Oh, Oke, okay. nah dari tahun 2010, jadi total bapak tidak ada pemasuk, tidak ada pemasukan kecuali uang pensiun tersebut ya pak? Iya ya. betul. Uang yang dari pesangon itu habis, Mbak Ros. Hmm. Tapi kita sempat usaha, usaha malah tertipu. Ya Allah, ya ayah wainya. Nah jadi terus maksud tujuannya biar kita ada buat cuci darah, malah kita tertipu masuk investasi bodong. Masya Allah, ya Allah, ya Rob. Nah ini anyway, kekuatan apa sih Bu yang me- menguatkan Ibu? Wah saya harus jual ini, harus jual itu. Jadi saya tidak pernah berpikir Mbak Ros, uh, apa? aduh harta saya nggak ada, tidak. Yang penting gimana caranya saya, suami saya masih hidup. Gitu. Jadi yang ada di pikiran saya gimana caranya suami saya masih bisa hidup, masih bisa bersama saya. Jadi saya kan dulu punya rumah ya Mbak Ros. Rumah, rumah saya lepas. Saya kan punya bukan beberapa sih uh, cuman kecil-kecil ya perumahan itu uh, butuh uang saya lepas gitu Mbak Ros akhirnya sekarang, sekarang saya yang membiayai rumah semua anak saya yang paling besar dan sekarang pun saya bukan rumah sendiri tapi saya bahagia karena suami saya masih ada Semoga Allah selalu memberkahi uh, putra-putri ibu yang soleh, sing saroleh, sing sarehat, sadayana supaya bisa mensupport oleh orang tua, ibu bapak. Jadi buat buat ibu harga harta yang paling berharga itu apa bu? Bapak dong. Yang berharga. Bari nyanyi atau ibu? Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga itu betul-betul ya karena harta ibu pun aset ibu ibu jual. Ada di samping saya gitu. Dan ikhlas aja saya menjual tahu-tahu sekarang baru kerasa harus. Ya, ya. Apa bu yang menguatkan cinta ibu sama sama bapak itu apa? Mungkin karena kita saling mencintai. Aduh lebay. Cie betul tapi bu kalau kita udah cinta mah ya apa maksudnya apa sih yang kita bisa lakukan pasti kita lakukan ya nggak bu? Iya. Ya beruntung bapak punya ibu Isye yang cintanya sedalam lautan. Terus ibu juga ya berkah punya suami seperti bapak kan jadi apa nah, lebih banyak pahala yang bisa ibu raih dari sakitnya bapak tersebut ya enggak sih? Putra semua berapa bu? Semua sebelum cuci darah dua perempuan sama laki. Nah setelah cuci darah dapat lagi dua baros hebat rezeki. Sebelum uh, HD atau cuci darah punya anak dua, kemudian setelah bapak terapi HD uh, punya anak lagi dua, jadi empat ya bu putranya putrinya. Ketika suami saya udah cuci darah 2011 itu setahun setelah PHK anak saya meninggal Pak Ros yang perempuan. In, inalilahi meninggal satu perempuan satu satunya seneng. Hmm, inalilahi. Nah. Sekarang selama masa proses cuci darah yang mengantar ke rumah sakit siapa, Bu? Dulu kan saya masih yang ngantar, Mbak Ros. Sekarang udah nggak pernah ngantar, jarang. Karena kesehatan saya kurang bagus juga. Mm-hmm. Jadi sendiri aja naik motor ini. Sendiri, Mbak Ros, naik, naik motor. motor. Tangerang ke sini. Jauh dong, berapa kilometer? Kurang pergi itu udah 80 kilometer. 80 kiloan. 
Oh, Jepang. kenapa memilih rumah sakit yang itu? Ada nggak yang di Tangerang yang dekat-dekat yang memungkinkan? Kita di rumah sakit itu kayak udah tersugesti ya, gitu. Tersugesti, jadi e, ngerasa baik-baik aja gitu. Apa? Ada keluhan sedikit teratasi. Nah, gitu. Penanganannya, penanganannya cepat. cepat, cepat gitu. Jadi penanganan kita nggak berani kalau pindah rumah sakit, walaupun ada yang dekat. Gitu. Yang menguatkan atau yang bikin ibu semangat terus mendampingi bapak itu apa sih, Bu? Kalau saya sukaannya bapak itu nggak pernah ngeluh, Mbak Ros. Tidak pernah mengeluh. Dia pokoknya sakit apa nggak dirasakan sendiri dan saya pun okay. dia tidak mau memperlakukan bapak sakit. Iya, selama hampir seperempat abad mendampingi bapak yang pasien gagal ginjal, titik nadir atau titik terendah, ibu mau ceritakan ada nggak? Tahun 2003 Mbak Ros, suamiku jatuh dari motor, kemudian e, pendarahan di kepala, ketika itu dokter bilang harus dioperasi kepala, dioperasi kepala, jadi suami saya itu udah, udah kayak operasi sana, operasi sini, operasi, hmm. dioperasi kepala, dia sudah tidak sadarkan diri. Malah sudah amnesia, ketika sadar amnesia, tidak kenal saya, tidak kenal keluarga. Berapa lama itu amnesia? Satu bulan, setelah dioperasi satu bulan. Makanya sekarang suami saya kalau ngomong agak lama gitu, Mbak Ros itu ngaruh, pengaruh yang dulu. Hmm, yang... Itu Pak, saat amnesia itu mengenal ibu dan keluarga selama satu bulan uh, blank ya, nggak ingat perempuan cantik ini siapa, nggak ingat gitu Pak? Iya, <tuh> iya <tuh> gitu loh Bu. Nah, begitu ingat nah, lagi titik apa tuh? Oh, ini istri saya. Gimana itu jadi teringatnya? Ya, setelah, setelah dioperasi, dia sedikit-sedikit mulai dia. Mulai terbuka. Nah, saya kan nah. terus mendampingi itu, Mbak. Uh, Suster nanya, itu kenal nggak, Pak? Gitu. Terus saya suka ngomong gini, uh, kalau ke anak-anak, Pak, yang matanya bulat apa gitu-gitu. Jadi lama-lama, ingat. Gitu. Ingat. Hmm. Itu titik, itu titik benar-benar itu, Mbak Ros. Ya Allah, saya ketika sangat sedih sekali ketika anak saya kan meninggal itu yang 2011, Mbak Ros, yang tabrakan motor itu. Nah, 2011 anak saya meninggal, saya harus pindah juga itu dari rumah itu dulu di Kelapa 2. Kan jadi saya berpindah-pindah setelah dua rumah itu. Hmm. Harus pindah juga itu karena tidak sanggup bayar kontrakan itu. itu. Saya pindah ke Jakarta, dikasih kepercayaan ngurus warnet sama isi air isi ulang. Jadi kita bekerja sama suami saya sama hmm. ada yang memberi pekerjaan saya itu. Nah, ketika itu warnet sama isinya ulang itu kan sudah tidak ini deh, jalan lagi apa namanya warnet kan nah bangkrut. Nah, di situ saya harus mencari-cari lagi rumah itu sempat juga numpang di rumah di rumah di apartemen rumah bu, uh, ada suku saya sama berbulan-bulan gitu. Terus saya yang saat itu belum anak saya kan masih kecil tuh yang Paldi itu yang anak saya yang selama ini jadi tulang punggung itu kan belum kerja seperti sekarang sekarang kan usaha sendiri nah saya akhirnya pindah ke Cilengsi dari Jakarta itu pindah ke Cilengsi itu Mbak Ros saya pindah ke Cilengsi dengan tanpa tujuan kemana gitu tapi saya ada kakak ada kakak satu ibu dia ada rumah kita tinggalin tuh rumah Kalau kayak kita mah kayak tenda itu belahnya bolong, bawahnya pakai tanah, ngalami itu saya gitu, Mbak Ros. Selama hmm. hampir sih ya. satu tahun lah, ya. satu tahun dua tahun lah. Nah setelah itu anak saya udah udah mulai bekerja, dia yang membiayai anak saya yang kedua itu yang ada setelah itu. Hmm, alhamdulillah. Jadi itu di mana di Cileng sih itu ya? Ya, jadi kita kayak orang nomaden gitu berpindah-pindah, Mbak Ros ketika sudah dibeli dua rumah itu. Hmm. Masya Allah, kan lah itu ada bumi di dunianya punya, mudah-mudahan nanti di bumi di akhirat. Ah, di makanya itu, 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 saya, itu, itu, itu saya, itu saya Mbak Ros, apapun kesusahan kesulitan saya tidak pernah saya ratapin. Hmm. Saya selalu selalu mengobati diri sendiri. Ah, hal hmm. tamatnya dibawa gitu, saya bilang. Iya, betul. Ros. Eh, ya, nah, ya, kakak saya itu. menjadi sedih itu. Eh. <laughs> padahal ngobatin diri sendiri, padahal, padahal hati menangis ya. Iya. Ah, lima harta, hal tamatnya dibawa gitu. Iya. Saya nempatin rumah itu, Mbak Lo. Tapi saya bersyukur banget kakak ipar saya itu mau ngasih tempat tinggal itu sekeluarga kan. Hmm. Bersyukur sama anak saya dua hmm. yang sepertinya kan udah udah di Tangerang itu udah pisah baru kerja tapi dia baru merintis kerjanya dulu di restoran. 
Oh, oke. Okay. Jadi selama nomaden itu pindah-pindah rumah tuh bawa anak dua. Jadi ibu, bapak, anak dua teh berpindah-pindah oh, sudah rumah dua dijual teh ya? Iya. Tapi Dari anak-anak jasa. anak-anak sugan mengeluh atau ya, Salma ngatanya? Enggak. Malah saya yang besar itu, yang besar kedua yang ada ya, bisa mandiri dua beli mobil. Jadi ya yang dulu ngebiayain saya, tapi sekarang malah Jadi berpindah-pindah gitu ya bawa-bawa anak. Jadi berempat pindah kali itu, pindah kali dia, ngontrak kali itu, ngontrak kali dia gitunya. Pindah dari Tangerang nggak bawa perabot, saya titipin perabot itu. Jadi perabot tuh hayo we pinali, nggak bawa perabot, pindah nggak bawa perabot itu. Baru hmm. sekarang itu penting di sini udah di Tangerang udah mau tiga tahun saya sama anak saya itu yang yang biayain yang bayarin. Hmm. Alhamdulillah mudah-mudahan rezeki nasing ayah we sing melimpah dan yang berkah ya. Dah harta manja betul bu lah harta manda mulai candak mautnya nu penting mah di dia bumi sederhana insya allah nanti di akhirat mah mudah-mudahan sing lega sing caang sing mewah megah anyway uh, <coughs> sekarang soal cuci darah nih bu cuci darah sama bapak jadi seminggu dua kali sekali cuci darah berapa jam lima jam mas lima jam dan ibu punya lima. ibu dan bapak punya satu komunitas yang jadi kayak keluarga sendiri ya sesama penderita gagal ginjal gitu ya pak KPKDI Komunitas Pada Cuci Darah. Oke. Okay. Apakah ibu satu-satunya istri yang support suami sampai segitunya? Atau ada juga cerita yang lainnya yang punya penyakit yang sama dengan bapak? Sebesar apa sih support istri untuk suami-suami yang kena gagal ginjal ini? Kayaknya kalau saya karena 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 yang paling lama mungkin yang Mbak Rus ya, saya yeah. nggak pernah ngedengar lagi ada yang lebih dari 20 tahun. Kalau mm-hmm. yang di bawah 20 tahun ada yang baneneng ya, Baneneng. ada yang 22 tahun ada. Cuman kalau di atas 24 kayaknya saya Benar. belum dengar apa saya belum pernah melihat ketemu atau apa. Mm-hmm. Kalau ibu nah. antar bapak cuci darah di rumah sakit suka ada yang curhat nggak bu atau ibu mungkin ngasih masukan ibu yang ngasih semangat sama penderita penderita gagal ginjal yang baru-baru ada aja nggak sih bu? Ada ya. ya. Pada awalnya kan orang-orang hadir itu. Mbak Ros bayangin aja orang yang sehat walafiat tiba-tiba di polis cuci darah kan yang tidak tahu apa sih cuci darah gitu ah, orang itu kaget gitu nah ketika ada yang menjukit isinya bayar luar yang udah 24 tahun gitu jadi orang otomatis kan nanya ke saya saya untuk kasih semangat Mbak Ros saya bilang jalani aja jangan ikut-ikut berapa tahun nanti juga tahu tuh anak-anak besar aja betul itu yang salah sangat Mbak Ros Gak pernah dihitung-hitung, gak pernah dibayang-bayang 10 tahun lagi saya bakal kayak gimana ya 5 tahun lagi ke depan si bapak masih ada apa ya Enggak, gak dipikirin ibu, jalan loh gitu nah, Jalanin aja Enggak, saya jalanin aja Jalanin aja, sama gak dipikirin kayak dapat uangnya dari mana ya Jalanin loh ya Nah itu ya saya dikasih Ujik gimana aja Enggak, nah. ini loh Mbak Los, saya tuh mungkin saya miskin ya Tapi saya kayak hati gitu Kalau kata orang sultama gede hati gitu Iya betul, Kaya, gede hati Kayak aja Iya betul bu. Ada yang mau sampaikan nggak dari ibu atau dari bapak? Jadi untuk orang sehat ya tidak ada istilah ah gua mah nggak mungkin kena jangan. Jadi tetap aja jaga ginjalmu. Jangan menyepelekan ginjal itu. Tidak ada istilah. Suami saya juga dulu saya tidak nyangka akan bicara badan bagus tegap untuk eh, teman-teman para pasien gagal ginjal jangan merasa putus asa. Jangan merasa, oh ini gagal ginjal akhir segalanya, tidak. Gagal ginjal itu bukan akhir segalanya, yang sakit itu cuma ginjalnya. Itu bukan sakit lagi, Pak Ros. Itu karena kalau kata orang Sunama, soak. Ginjal soak, ya. Kalau soak kan harus diganti. Gitu. Mm-hmm. Jadi, pengen yang lain masih bagus kalau kita kalau kita mau kalau kita mau jaga. Gitu. Jadi, tetap aja semangat, semangat lagi, semangat, semangat. Dan disiplin. Dan untuk para pendamping, jangan merasa... Aduh, suami buat cari cuci darah jangan. Tetap kasih semangat karena semangat itu orang cuci darah itu 80% obat dan 80% semangat, 20% obat. Jadi banyakkan semangatnya daripada obatnya. Oke, okay, iya. Satu lagi Mbak Ros, hipertensi jangan dianggap remeh. 
Nah itu hipertensi juga jangan dianggap remeh karena Pak Yanuar juga dari usia muda itu hipertensi Jadi sering cek ya jadi terus yang e, menderita gagal ginjal terus semangat buat keluarga tetap support ya Seperti ibu tetap bersemangat mendampingin bapak Ibu hatur nuhun pisan senang sharingnya berbagi cerita dengan Ibu Isya dan Pak Yanuar Karena di sana sudah mau maghrib ya di sini masih jam 11.37 Uh, mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat buat pemirsa channel YouTube Rosi Megani uh, buat Bu Isye sama Pak Yanuar tetap semangat Bapak semoga sehat dan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh ya yang terus apa mensupport keluarganya Amin. Ibu hatur nuhun pesan sharingnya Kami sami Mbak Ros. Anyway buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang belum subscribe segera subscribe dan tekan tombol loncengnya saya karena saya akan mengupload video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.